Există o practică dinaintea amintirilor. Există o poveste care este spusă pe limba noastră de acei mari povestitori, inventatori și creatori, guvernatori, artiști, preoți și profeți, cei ce ne spun poveștile lumii și cei ce o transformă, spunându-ne. Există multe practici și multe povești, da, dar noi vom vorbi de unele care se tot repetă și se învârte pe o limbă pe alta. Vom vorbi de o ordine care ne ține, o ordine care ne susține. Povestea, o ordine a lucrurilor pe care e bazată umanitatea. Ea ne spune așa, omul e o ființă unică, oamenii ca specie sunt diferiți de tot ceea ce îi înconjoară. Povestea e frumoasă. În ea, învinge. Specia noastră, învinge. În ciuda condiției noastre, a naturii brutale, noi, oamenii, reușim să ne poziționăm deasupra ei și a sălbăticiunilor acesteia. Învingem prin natura noastră maleabilă, prin inteligența noastră remarcabilă, prin creativitatea noastră, surprinzătoare. Învingem, cucerim, supunem și dobândim pentru că suntem speciali, aleși chiar. Să stăpânim natura și animalul din ea și din noi înșine. În limbajul nostru există două mari categorii bine trasate. Omul și animalul. Deși omul e, biologic vorbind, tot un animal, social nu este văzut și recunoscut așa. Omul, cu o mare, e văzut ca desprins de natură, separat și deasupra acestei. Stăpân, protector și dominant, rațional și cu liber arbitru. El nu aparține naturii, ci culturii. El e văzut ca fiind nedeterminat. Omul se autodetermină, se definește ca fi unic, demiurg, diferit de toate celelalte vii. Când se întâmplă totuși să fie făcut omul animal, acolo e un spațiu al pericolului, al insultei, al nedreptății. Animalul e acela căruia poți să faci orice. Când omul e animalizat, când e dezumanizat, poate fi maltratat, exploatat, ucis. La această graniță dintre om și animal se află tehnica de ordonare a lumii după specie. Tehnica ce permite torturi inimaginabile și totuși prezente în fiecare secundă. Tehnica ce duce la înmulțirea a miliarde de animale non-umane pentru a fi tăiate în bucăți. Tehnica ce permite domesticirea, exploatarea și omorârea oricărei ființe, oricărui corp care nu se încadrează în specia care și-a spus ei însăși că e specială, că ea contează, că ea e deasupra oricui, homo sapiens. Această ordine este numită și specism, mecanismul de aranjare a lumii care face viețile unora nesemnificative, dându-le altora privilegiul de a le consuma cu impunitate și fără remușcare. De-a lungul timpului au existat multe feluri de relații între oameni și celelalte animale, multe violente, deși nu toate, și nu toate cu același grad de violență. Însă odată cu procesele europene de colonizare și de transformare în marfă a animalelor non-umane, Violențele asupra acestora s-au intensificat exponențial. Pământurile indigene au fost furate brutal de europenii albi și ocupate de aceștia și de animalele cu care veneau pentru a stabili coloniile. Nenumărate vaci, oi și alte animale au fost duse peste mări și oceane pentru a fi înmulțite, pentru a fi ucise, pentru a fi consumate și făcute resurse, pentru a încimenta puterea și demersul colonizator care avea loc. Din ființe vii au fost transformate în profituri imense în buzunarele elitelor europene. Aceste procese s-au amplificat constant. Fermele au devenit industriale, ocupând alte pământuri ale altor umani și non-umani. Ferme în care moartea vine în fiecare secundă. Automatizat. Ferme în care muncitorii migranți nu își pot lua pauză de la sfârtecat, de la tăiat, de la sânge. Atât de multe și atât de dese, încât numerele lor sunt inimaginabile și nu pot spune nimic. Atât de multă suferință sub umbra acestui proces colonial, capitalist, specist, 
Pentru poftele cui? Pentru poftele cui se merită asta? Există o practică și după practică există și o poveste. O practică și o poveste care au permis o industrie. Există o sumedenie de lucruri care păstrează lumea închistată în vechile ei obiceiuri. Un zid clădit din cărămizi nenumărate, din cuvinte și structuri sociale, materiale. Acest zid ce le ține pe ele, toate celelalte, separat de noi, oameni, așa zis și oameni. Pentru că nici măcar oameni nu sunt toți văzuți la fel de oameni. Pentru că și zidul făcut nu a fost făcut de toți oameni. Pe unele le-a lăsat la margine, pe alții dincolo. Acest zid al celor în putere, care ne-a spus și ne spune cine e consumabil, destructibil, infinit înmulțibil, acest zid aparține umanismului, acelui umanism european alb și colonial. Nu aparține umanității. Povestea acestui umanism a fost spusă de multe ori, în multe limbi și feluri. A fost transpusă dincolo de cuvinte, în orașe, în granițe, în legi, în morminte și morți fără de morminte. Însă nu e atât de ușor să fii om? Căci nu toți oamenii încap în definițiile omului cu om mare. De lungul istoriei, bărbatul alb, abil, adult, heterosexual, rațional și neurotipic din Europa, în oricine și oricum, a ajuns să sorteze, să aranjeze cum arată acest om în mod ideal și de ce caracteristici e definit. Însă acest ideal al modernității, model al civilizației, a lăsat multe identități în urmă. Multe din ele, neîmblânzite, se hrănesc cu emoție. Au fost răsate sau împinse în pas în urma lui. Aceluia care face regulă. Ale lor munci sunt minimizate, deși fără de ele nimic nu ar merge înainte. Le poți recunoaște pe acele ale căror vorbe sunt ignorate, ale căror limbi sunt minoritare, ale căror mâini lucrează pământul, deși nu îl pot deține. Dominate, obiectificate, sexualizate. Numai îndepărtându-ne de această graniță de neîntrecut, de zidul, binaritatea și abisul creat între om și animal care menține omul ca ființă unică și animalul ca lucru exploatabil, numai așa putem avea o lume pentru toți și toate. Suntem fiecare și suflu și carne. Toate animalele pot fi hrană pentru altele. Și totuși de mai mult de atât știm asta, știm bine când ne umflăm pieptul în soarele cald. E nevoie de recunoașterea asta și fața de celelalte animale, de regăsirea ceea ce e comun, a presiunii la care suntem supuși toți și toate, doar fiind în viață, presiuni de mediu și presiuni sociale, vulnerabilități împărtășite. Și dacă povestea omului s-ar schimba? Dacă zidul ar cădea și praful s-ar lăsa peste legile omului, cum ar fi alte povești? Ce ne-ar spune? Ce lume ar face ele? Ceea ce e uman nu s-ar mai constitui prin opoziție față de animal, civilizat față de necivilizat, cultural față de natural. Animalitatea ar fi condiția noastră comună, nu un stadiu precedent, inferior sau contrar umanității. Nu un discurs periculos așa cum e acum pentru cei și cele care sunt la margine, asupra cărora violențele se abat deseori și sunt justificate prin apropierea de animalitate. Când ești tratat ca un câine, ca o bucată de carne, ca o scroafă, ca un animal sălbatic, acestea sunt mecanismele. Acestea sunt metaforele. Când spunem asta, recunoaștem ce înseamnă în momentul actual să fii un câine. Să fii o scroapă, să fii transformat într-o bucată de carne, să fii animal. Acea înstrăinare totală de orice înseamnă grija altora față de tine, acea durere imposibilă de a fi văzut atât de diferit încât ești doar un obiect asupra căruia se abate violență, un lucru, hoinărind printr-o lume care e făcută pentru alții, care nu e pe mărimea pe forma, pe simțurile, 
sau dorințele tale. Și toate acestea trăiesc și respiră și ele. Deși lumea le fură aerul din plămâni cât cuprinde, cât poate să scoată un câștig. Sunt fără de număr. Animale transformate în obiecte, în proprietate, fie în casa omului, fie în farfuria omului, fie în picioarele lui. Bătute, chinuite, împinse, trase, înjunghiate, sunt îndepărtate, invizibilizate, la marginea orașelor, înăuntru, în abatoare, în laboratoare, în cuști, în hale. Sunt numerotate, dar sunt fără de număr. Sunt cifre, sunt kilograme. Cum revizuim povestea acestui om care stă deasupra tuturor? Om care s-a definit prin libertate și nedeterminare față de celelalte animale? Om care a văzut restul animalelor ca fiind prinse într-un cerc închis, un cerc al instinctelor sau al presiunilor exterioare, un cerc al comportamentelor determinate pe care el, omul, le-a definit? Și la etichetat, om care se defini prin capacitatea de a alege, văzând animalele ca parte a unui fundal, niște resurse pe care să-și clădească alegerile, gusturile, mofturile. Om care se separa de animale și de natură, transformându-se în singurul favoritor de lumi, prămădind din ele o lume pentru propria dorință și după propria imagine. Cum revizuim, cum refacem această poveste modernă, europeană, colonială, poate chiar mesopotamiană? Putem începe. Măcar să începem, să le vedem, să le recunoaștem. Corpurile lor împachetate și cântărite în care n-a mai rămas nimic. Focile lor slabe și chinuite în spatele vitrinelor din magazinele care ni le vând pentru companie. Compania lor pe care o luăm de-a gata, de parcă existența lor ne aparține. Însă trebuie să și continuăm, să tulburăm, pentru că lumea asta e tulburătoare. Și chiar dacă revelația suferinței lumii aduce la rândul ei suferință, e mai bine să o privești decât să întorci capul. Cum înveți să treci dincolo de propria ființă, dincolo de propria piele, dincolo de propriile mâini, dincolo de propria viziune? Să lași lumea să te pătrundă, să simți de altundeva. Să recunoști pe altcineva în propriile trăsături. Să vezi aceste trăsături și lunga lor istorie, felul în care au ajuns la tine încercând variații și variații. Variații și variații întâmpinate unele de altele, spraviețuind împreună, constituindu-se împreună în același mediu, cu aceleași presiuni, în aceleași istorii întinse din care toate ființele vii. Fac parte. Linia diferenței nu se mai trage atât de ușor când vedem similaritățile. Linia diferenței nu se mai trage atât de ușor când diferențele sunt recunoscute și sărbătorite. Nu folosite pentru a domina. Linia diferenței nu se mai trage atât de ușor când vedem cine a făcut-o și cu ce scop, cine o trasează și peste cine e trasată. Nu e mai special să poți vorbi o limbă umană decât să poți auzi la mare depărtare. De ce ar fi? Nu e mai special să poți face calcule matematice complexe decât să poți zbura. O abilitate anume nu ar trebui să poată justifica cine trăiește și cine moare. Cine e demn de cine nu e. Cine merită protecție și cine nu. Fiecare corp e particular. Fiecare trup E specific. Și în același timp prins într-o rețea de corpuri și lumi și presiuni umane și non-umane. A fi animal înseamnă a răspunde lumii în mod creativ. Înseamnă a simți, a te mișca, a fi aici și acum. Cât și a alege cum să-ți folosești ceea ce ai moștenit sub influența diferitelor presiuni sociale și de mediu. Nu fiindcă dorințele și interesele sunt subsumate presiunilor, ci pentru că tocmai în fața acestora apar subiectivitățile noastre. Și oamenii și celelalte animale acționează, iau decizii și aleg. Iar aceste dorințe sau interese, comune și particulare, au însemnătate politică. Știm că rezistența lor e politică și am văzut-o ca ai care se trag din ham 
scroafe care fug din ferme să ne naște în pădure, găini care zboară din camioanele în care sunt îndesate. Și acestea sunt acte de rezistență, da. Știm că mișcarea, mobilitatea poate fi o alegere politică, poate însemna refuzarea unui spațiu și revendicarea altuia. Și am văzut-o. Păsări în orașe căutându-și cuib și mâncare, ce ori învățând să desfacă nuci pe trotoarele noastre, gâște alegându-și un lac al lor, ur și apropiindu-se de locuință pe măsură ce habitatele lor le sunt distruse. Și multe altele. Știm că celelalte animale simt ca au familiile lor, limbajele lor, culturile lor. Da, și culturi. Adică învățături transmise de către părinți, informații importante despre cum să trăiești într-un mediu, cântece, dansuri. Au răspunsurile lor, voite, spontane, adaptabile, inteligente, modelându-și caracteristicile, schimbându-și traiectorile, în funcție de experiențele pe care le au. Animalele sunt umane și non-umane. Știm, trebuie doar să recunoaștem și cu recunoașterea să schimbăm totul. Antispecismul e o contră, dar și un spre. E și un dincolo de, dincolo de ceea ce știm acum, spre altceva. Ceva ce putem afla doar împreună, recunoscându-le și pe cele invizibilizate, marginalizate, reduse la tăcere, cele a căror limbaj nu e recunoscut, a căror viață e în afara oricărei responsabilități. Acest antispecism de care vorbim e postumanist. El critică umanismul iluminist, care a făcut din oameni neoameni și a creat animalitatea ca o categorie inferioară. Acest antispecism de care vorbim nu e unul, ci mai multe, conectându-se cu alte mișcări și teorii împotriva dominației. Un antispecism antiabilist refuză ierarhizarea în funcție de abilități, nu promovează un singur fel de minte corp ca fiind bun ci susține toate trupurile, umane sau non-umane, grase sau slabe, sănătoase sau nesănătoase. Toate modurile de a comunica sau a gândi se bucură de diversitatea felului în care existăm în lume și grăsește soluții creative pentru fiecare. Cere orașe accesibile, proteze indiferent de specie, ecosisteme nepoluate și minimizarea schimbărilor climatice. Un antispecist feminist practică grija față de celelalte ființe, refuză obiectificarea și sexualizarea neconsimțită a corpului, refuză controlul reproductiv și domesticirea, își asumă propria întrupare și o apără pe celorlalte, împreună cu independența lor și a noastră, megând spre o interdependență care ne lasă, ne permite, ne încurajează să respirăm. Un antispecism antirasist refuză imaginea și regulile omului alb, E nedisciplinat și nedisciplinar, recunoaște privilegiile și procesele coloniale și vede eliberarea ca fiind posibilă pentru fiecare. Deodată, nu pe rând. Un an de queer merge spre ceea ce nu poate fi încă cunoscut, o lume neetichetabilă, necategorisibilă în care viețile noastre sunt eliberate de ordinea omului, de privirea patriarhală și heteronormativă. Nu vom putea gândi o altă lume dacă o vom gândi cu aceleași minți cu care am gândit-o pe cea de acum. Umanismul, ca și negarea animalității, proiect care îl vede pe om ca singurul creator de lume și demiurg al propriului destin, nu ne poate duce mai departe. Organizarea lumii prin ochii omului, ordonarea speciilor după cuvintele, dorințele și tratatele lui, nu fac decât să întărească puterea distrugătoare ce vede în toate celelalte o resursă pentru el. Astfel, putem spune că specismul e și un umanism, iar antispecismul, ce va fi să fie, este unul postumanist, anticapitalist, antiabilist, antirasist, queer și feminist. Așa că din dualităților precum minte, cor, gândire, acțiune, om animal, cultură, natură, bărbat, femeie, adio ordinii ierarhice a profitului capitalistă și umanistă, ordinii rasiale de gen sau de specie. Să fie dezordin. Dezordinea celor ce mați să facă, să gândească, să se șoace, să construiască cu cei și cele pe care înainte nu-i veneau sau cunoșteau. 
dezordinea care vine din refuzul ordinii actuale, dezordinea din care se poate naște o altă lume, să fie dezordine între specie, să fie piele lângă piele, viață lângă viață, privire în privire, să se facă acasă, să avem un acasă. Scrim acolo unde fiecare poate decide pentru sine, unde coexistența nu este fără conflict, ci lumească, împletită și despletită. Să fim acasă, unde interdependența de a fi împreună nu e constrângătoare, ci eliberatoare. Thank you.